Dear students, through previous illustration, we learn analyzing the case when man is moving on a plank and plank is placed on a smooth horizontal surface. Man moved kar raha tha ek plank ke upar ya platform ke upar aur plank rakha hua tha smooth horizontal surface pe. To wahan pe hum logo ne learn kiya tha acceleration analyze karna, friction force analyze karna. Let us increase the difficulty level. थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते हैं तो कमिंग इलेस्ट्रेशन एक इंटरेस्टिंग इलेस्ट्रेशन है उसमें प्लैंक रखा हुआ है रफ इंक्लाइन सरफेस पे और मैन उस प्लैंक या प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव कर रहा है तो चलते हैं इलेस्ट्रेशन सेक्शन में इन दिस इलेस्ट्रेशन इट इज गिविन ए प्लेटफॉर्म हैविंग मास सिक्सटी के जी हैज बीन प्लेस ऑन ए रफ इंक्लाइन हैविंग इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू थर्टी सेवन डिग्री ये प्लेटफॉर्म है 60 के का येलो कलर का और रखा हुआ है रफ इंक्लाइन सरफेस पे इंक्लाइन प्लेन में जो फिक्स है 37 डिग्री इंक्लिनेशन है इसका हॉरिजॉन्टल से एंड कोफिशियंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द इंक्लाइन प्लेन इज म्यू इक्वल टू 0.5 पॉइंट फाइव ए फोर्टी के जी मैन इज रनिंग डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म सो एज टू कीप द प्लेटफॉर्म स्टेशनरी डायग्राम आप फॉलो कर सकते हो इस डायग्राम में एक 40 केजी का मैन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओके और इस तरह से रन कर रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इंक्लाइन प्लेन में रफ इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है ये स्टेशनरी है इट इज नोन दैट द मैन कैनॉट मैनेज टू गो बियॉन्ड एन एक्सलेशन सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलेशन ऑफ द मैन गिविन है सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके वी नीड टू फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द मैन एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द मैन एंड प्लेटफॉर्म आल्सो बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड इंक्लाइन हमें यहां पे मैन का एक्सलेशन कैलकुलेट करना है ये तो हमारे पास सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिविन है दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द मैन तो हमें एक्चुअल एक्सलेशन जो यहां पे कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है मालूम करना है और साथ साथ हम लोगों को मैन और प्लेटफॉर्म के बीच में और प्लेटफॉर्म और इंक्लाइन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू भी मालूम करनी है ओके यहां पे प्लेटफॉर्म स्लाइड नहीं कर रहा है दैट मीन फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक और प्लेटफॉर्म भी स्टैटिक होगा और वॉकिंग के केस में रनिंग के केस में तो हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक होता है तो चलते हैं एनालाइज करने के लिए सिचुएशन को सबसे पहले मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूं ये मेरे पास हो गया डायग्राम कॉपी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन मैन के फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं मैन में लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिजोल्व द वेट कंपोनेंट पैरल टू द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन पैरल टू द इंक्लाइन जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वेट का कंपोनेंट होगा वो एम जी साइन थीटा एम की वैल्यू है 40, जी इज 10, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई टेन फोर हंड्रेड साइन थर्टी तो ये हमारे पास होगा वेट का कंपोनेंट पैरल टू द इंक्लाइन प्लेन ओके एंड वी नो साइन थर्टी की वैल्यू 3 बाई फाइव तो 400 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाई फाइव अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 240 फोर्टी न्यूटन द कंपोनेंट ऑफ द वेट पर पेंटिकुलर द इंक्लाइन ये हो जाएगा 400 cos 37, cos 37 equal to 4 by 5. यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 320 न्यूटन तो वेट के कंपोनेंट आ गए पैरल टू द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द मैन विल बी इन द अपर्ड डायरेक्शन बिकॉज हम लोगों को मालूम है कि नॉर्मल रिएक्शन एक पुसिंग फोर्स होती है तो नॉर्मल रिएक्शन पुस करेगी इस मैन को तो ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन ओके अब फ्रिक्शन की बात कर लें वॉकिंग के केस में और रनिंग के केस में फ्रिक्शन का नेचर होता है स्टैटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ये अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट कर लेता है इट इज अनोन नीचे की तरफ लगेगा डाउनवर्ड लगेगा या अपवर्ड लगेगा ये मालूम नहीं है क्योंकि यहां पे एक कंडीशन है कि ये प्लैंक स्लाइड नहीं कर रहा है इस वजह से हम लोग सर्टनली नहीं कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इस मैन में लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां दोनों अनोन है सो लेट अस एज्यूम फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन 
दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द मैन जो स्टैटिक नेचर का होगा इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में एफ एम ओके ये अनोन क्वांटिटी है अगर इसकी डायरेक्शन हमने गलत ले ली है तो कैलकुलेशन के बाद माइनस आ जाएगा तो हम लोग यहां पे इसको अननोन क्वांटिटी की तरह से ट्रीट कर लेते हैं तो फ्रिक्शन मैंने यहां पे बना दिया अपवर्ड डायरेक्शन में ओके नाउ लेट अस कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द प्लैंक अब प्लैंक के फ्री बॉडी डायग्राम को कंसिडर करते हैं प्लैंक में भी लगने वाले हम लोग फोर्स ग्रेविटी फोर्स को यहां पर रिजोल्व कर लेते हैं पैरल द इनक्लाइन एंड परपेंडिकुलर द इनक्लाइन मास इज सिक्सटी के तो वेट हो जाएगा 600 न्यूटन तो ये हो जाएगा 600 हंड्रेड साइन थर्टी सेवन डाउन द इंक्लाइन प्लेन ओके ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइन थर्टी सेवन थ्री बाई फाइव तो ये आएगा हमारे पास 360 न्यूटन नाउ परपेंडिकुलर द इंक्लाइन प्लेन 600 हंड्रेड कॉस थर्टी सेवन कॉस थर्टी सेवन फोर बाई फाइव कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी फोर न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द मैन इन अपवर्ड डायरेक्शन और इसका रिएक्शन पेयर अगर हम लोग यहां ड्रॉ करेंगे दैट शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय मैन ऑन द प्लेटफॉर्म ओके अब हम लोग यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द प्लेटफॉर्म बना सकते हैं पुसिंग फोर्स है ओब्वियसली पुस करेगा टूवर्ड द प्लेटफॉर्म लगेगा यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है मैन का हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में बनाया हुआ है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा मैन वाला रिएक्शन पेयर प्लैंक में जो लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओके ये मेरी नॉर्मल रिएक्शन हो गई जो इंक्लाइन प्लेन प्लेटफॉर्म में लगाएगी अब हम लोग बात करें फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द प्लैंक ओके यू कैन ऑब्जर्व दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अवर प्लैंक इज नॉट मूविंग इट इज नॉट स्लाइडिंग दैट मीन फ्रिक्शन फोर्स Offered by the inclined plane on the plank should be in the upward direction. तो ये हमने friction force बना दिया और ये obviously होगा static nature का because the plank is not sliding, platform is not sliding. Okay? अब हम लोग यहां पर normal reaction मालूम कर लें because हमें normal reaction n1 वन की जरूरत पड़ने वाली है एन वन हम लोग तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम लोग एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन से From free body diagram of the man, we can calculate the value of n is equal to 320 newton. तो यहां पर n की value आ जाएगी 320 ट्वेंटी न्यूटन ओके नाउ नॉर्मल रिएक्शन बाय द इनक्लाइन ऑन द प्लेटफॉर्म एन वन की वैल्यू ओके एन वन इज इक्वल टू फोर एटी प्लस कैपिटल एन और कैपिटल एन की वैल्यू हम लोगों ने थ्री ट्वेंटी अभी कैलकुलेट की हुई है तो अगर हम लोग यहां पे लिखेंगे तो लिखेंगे n इज इक्वल टू फोर एट्टी प्लस थ्री ट्वेंटी ये वैल्यू आ जाएगी और ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आएगा 800 हंड्रेड न्यूटन दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द प्लेटफॉर्म और प्लैंक शुड बी 800 हंड्रेड न्यूटन तो यहां पे हमें नॉर्मल रिएक्शन हो गई मालूम जो इंक्लाइन प्लेन प्लेटफॉर्म में ऑफर करेगा एन वन की वैल्यू Now we are in position to calculate the maximum possible value of the friction force on the platform by the inclined plane. This should be equal to mu multiplied by n1. So here, mu ki value is 0.5. We know that. Now we can calculate 0.5 multiplied by 800, and this value will be 400 newton. This is the maximum possible value of the friction force on the platform by the inclined plane. Okay? तो अब यहां पे हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स मालूम हो गई दैट मींस स्मॉल एफ की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू नाउ वी आर इन पोजीशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ एम दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द मैन एंड प्लेटफॉर्म तो अब यहां पे ये वैल्यू मैं लिख लेता हूं फोर और अब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कंसिडर करेंगे प्लेटफॉर्म का वी नो प्लेटफॉर्म इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन If it is not sliding on the inclined plane, that means the forces parallel to the inclined plane should be balanced. That means small f m plus 360 that should be equal to small f. यहाँ पे हम लोग equation लिख दें small f equal to f m plus 360. Small f की value हम लोगों को calculate हो चुकी है 400 newton. यहाँ पे मैं value substitute कर देता हूँ 400 newton. F m की value यहाँ पे आ जाएगी 40 newton. हमारे पास ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन ऑफर्ड बाय द प्लेटफॉर्म ये 40 न्यूटन हम लोगों को ये वैल्यू यहां पे मालूम हो गई ओके 
Now we can write equation of motion for the man. Equation of the motion for the man हमें लिखनी होगी parallel to the inclined plane. Man is running down the inclined plane. Suppose acceleration of the man down the inclined plane is small a. तो हमारे पास equation of motion हो जाएगी 240. 240 is the component of weight parallel to the inclined plane. 240 minus fm that is equal to mass of the man multiplied by acceleration. तो अब equation of man मैं ये लिख लेता हूँ. ये मेरे पास हो गई. Okay? We can rearrange this equation. हमारे पास acceleration of the man के लिए जो expression आएगा. This is 240 minus fm divided by 40. fm की value हम लोगों ने calculate की हुई है 40 newton. मैं यहाँ पे value substitute कर देता हूँ. और ये acceleration value हमारे पास आ गई 5 meter per second square. We can observe the value of acceleration depends on fm. ये जो acceleration of the man है, ये fm की value के ऊपर depend कर रहा है. fm is the friction force offered by the platform on the man. जो static nature का है, ये self adjusting है. इसकी magnitude भी change हो सकती है. इसकी direction भी change हो सकती है. इसकी direction upward भी हो सकती है. इसकी direction downward भी हो सकती है. हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, if fm is less than 40 newton. अगर fm की value 40 newton से कम होगी, तो acceleration की value 5 meter per second square से higher होगी. Okay? हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, static friction की value 0 भी हो सकती है. 0 होने के बाद हम लोग कह सकते हैं, opposite direction में भी हो सकती है. So, let us consider one situation, if fm is equal to 0. अगर fm की value मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, तो acceleration कितना आता है? तो यहाँ पे मैं fm की value 0 रखता हूँ. यह आ जाएगा 240 divided by 40, यह आ गया 6 meter per second square. This is the acceleration of the man. 6 meter per second square. अब 6 meter per second square से अगर man का acceleration larger होता है, तो जो friction force है, अभी हमने 0 किया हुआ है, उसकी direction reverse हो जाएगी, because friction force जो static nature का होता है, वो self adjusting होता है, तो यहां 0 हो गया, जीरो के बाद अगर हम लोग इससे ज्यादा वैल्यू करेंगे तो ये जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है वो नेगेटिव आ जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा ओके दैट मींस ये जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास एफएम यहां पे लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है इनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी दैट मींस दिस फ्रिक्शन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दिस फ्रिक्शन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन और अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली एफ की वैल्यू भी यहां पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी ओके okay? ये देख रहे हैं कि मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी और ये वैल्यू अब 400 न्यूटन नहीं रहेगी ओके नाउ लेट अस अज्यूम एक्सेलरेशन ऑफ द मैन इज 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब यहां पे 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ले लेते हैं नाउ लेट अस राइट अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लोग फिर से लिखें तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी 240 प्लस एफएम that is equal to mass of the man multiplied by 7. Okay? यहां से fm की value आ जाएगी. fm की value अगर हम लोग calculate करें, तो ये value आ जाएगी 40 newton, लेकिन आएगी opposite direction में, downward direction में. Okay? इसका मतलब friction यहां पे हो जाएगा 40 newton in the downward direction. ये friction है offered by platform on the man. Friction on the man by the platform is in the downward direction. 40 newton आ गए. अब अगर 40 न्यूटन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एफएम की वैल्यू नाउ वी कैन अगेन राइट इक्वेशन ऑफ इक्विब्रियम फॉर द प्लैंक बिकॉज़ प्लैंक इज नॉट स्लाइडिंग अब इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं प्लैंक के लिए इक्वेशन ऑफ इक्विब्रियम ओके ये 40 न्यूटन मैंने यहां पे लिख दी 40 न्यूटन राइट अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं स्मॉल f प्लस एफएम दैट इज इक्वल टू 360 तो इक्विब्रियम की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास दिस वन f plus fm equal to 360 fm is equal to 40 अब यहाँ पे मैं 40 रख देता हूँ तो f की वैल्यू आ जाएगी 360 minus 40 this is equal to 320 newton और ये 320 newton होगी अपवर्ड डायरेक्शन में तो फाइनल कंक्लुजन हमारे पास क्या आ गया the friction force acting on the man is 40 newton it is in the downward direction the friction force acting on the platform offered by the inclined plane is 320 newton in the upward direction and acceleration of the man final acceleration of the man is 7 meter per second square okay dear aspirants sangez india has launched the new edition of our 
जे एडवांस फिजिक्स बुक्स प्लीज विजिट डब्ल्यू 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 डॉट सेंगेज डॉट सी ओ डॉट इन टू बाय कॉपी यू कैन ऑल्सो बाय द बुक्स फ्रॉम अमेजन और फ्लिपकार्ट